नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एक बार फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले भी आप सभी के साथ गुड मॉर्निंग हो चुकी है सुबह सात बजे करंट अफेयर्स की क्लास में करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है चाहे आप एस की तैयारी कर रहे हों चाहे आप यू की तैयारी कर रहे हों चाहे आप स्टेट पी सी की तैयारी कर रहे हों रेलवे की तैयारी कर रहे हों या बैंक की तैयारी कर रहे हों तो आपको क्या करना है पर डे के करंट अफेयर से भी अप टू डेट रहना है इसी चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि तुरंत के तुरंत क्लास को शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन यहां पर मिलती रहे चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को सुबह सात बजे हमने क्या डिस्कशन किया था करंट अफेयर्स की क्लास हमारे साथ यहाँ पर हुई थी और करंट अफेयर्स में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था कितने विद्यार्थी वहाँ पर मौजूद थे एक बार मुझे ये लेकर जरूर बताइएगा ताकि मुझे अंदाजा लगे कि हाँ भाई कितने विद्यार्थी हमारे साथ वहाँ पर जुड़े रहते हैं और प्रतिदिन वहाँ पर जुड़ते हैं सुबह के सात बजे प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपकी होती है कितने विद्यार्थी जुड़ते हैं एक बार जरूर लिखकर बताइएगा इसके अलावा आज ग्यारह बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लाइव क्लास होने वाली है अन पर स्टेटिक जी का पार्ट नंबर एटीन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस होगा लाइव क्लास होगी सभी लोग वहां पर जरूर जुड़िएगा जुड़ने के लिए आपको क्या करना है अन की एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए अगर अन की ऐप नहीं है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा मोबाइल नंबर से लॉग इन कीजिएगा एसएससी गोल को सिलेक्ट कीजिएगा और वहां पर अंकित गुप्ता मेरा नाम वहां पर आप लोग सर्च कीजिएगा मेरा प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगा प्रोफाइल पर जाकर जो फ्री क्लासेस का लाभ सभी विद्यार्थी उठाएं एक बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी की क्लास होगी जीएस की उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर करें इंडियन जियोग्राफी का जो क्रैश कोर्स है वो आपका ऑन गोइंग है इस कोर्स का लाभ भी आप लोग उठाएं इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं इंडियन जियोग्राफी की जो मैं टीच कर रहा हूँ अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं कल डाउट सेशन भी लिया था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया ये क्लास प्रतिदिन लाइव चलती है दस बजे से लेकर ग्यारह बजे के बीच में इस क्रैश कोर्स को अवेल करने के लिए आप 12 महीने या फिर 24 महीने का जो पैकेज है मेरी रिकमेंडेशन है वो आप सब्सक्राइब करें क्योंकि 12 महीने के पैकेज में 58 परसेंट आपको डिस्काउंट है जिसमें आप पर मंथ चार सौ रुपए के हिसाब से आपको यहां पर फी देनी है और 24 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो काफी कम दो सौ प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्काउंट मिलेगा 10% का इसके लिए आपको कोड लगाना होगा टारगेट 10 आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा यहां पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चाहें तो ई भी बना सकते हैं ई एम बैंक के डेबिट कार्ड से भी बन सकती है जिसके बाद आप आसानी से मंथली पेमेंट कर पाएंगे और जीएस की क्लासेस के अलावा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बाकी सभी सब्जेक्ट्स के एसएससी सेक्शन में क्लासेस अवेल कर पाएंगे यानी कि इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी पेड क्लासेस की तैयारी आप लोग फ्री में यहाँ पर कर सकते हैं आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है ओके गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैंक एग्जामिनेशन की आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है वाईफाई स्टडी बैंक टेलीग्राम ग्रुप इस पर सभी के सभी एजुकेटर्स आप सभी के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं आज की तारीख बनती है पांच जून आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे बनता है टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और आज के मोटिवेशन कोड को देखते हैं किसने हमें आज का मोटिवेशन कोड भेजा है बहुत सारे विद्यार्थियों ने मोटिवेशन कोड भेजा है सबसे ज्यादा जो लाइक मिले हैं वो सुनील वर्मा जी के मोटिवेशन कोड को मिले वो ये कहते हैं कि वक्त कितना भी मुश्किल आए वह बीत बीतेगा जरूर तू कमी मत आने देना तेरी कोशिशों में यकीन रखना तू जीतेगा जरूर राजस्थान पीली भंगा से इन्होंने यहां पर मोटिवेशन कोड भेजा है बहुत बढ़िया प्रिया कश्यप कहते हैं बी सेल्फ टू बी सक्सेस सक्सेसफुल लर्न टू से नो गिव टाइम एज मच टू योर सेल्फ यानी कि अगर आपको सफलता का स्वाद यहां पर चखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिस होना पड़ेगा आपको हर उस चीज को यहां पर नो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं जो आपका समय ही जाया करते हैं तो ऐसी कंडीशन में नो कहना सीखिए और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल लिए अपनी सफलता को अर्जित करने के लिए अपनी सफलता को हासिल करने के लिए सचिन यादव जी कहते हैं कि पुट योर हैंड्स माइंड एंड सोल इन टू इवन योर स्मॉलेस्ट एक्ट दिस इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस यानी कि आपके आपका तन आपका मन आप पूरी तरह से आपकी आत्मा समर्पित होनी चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए भी समर्पित होनी चाहिए और यही छोटी छोटी चीजें आपको सफलता अर्जित कराती हैं आपकी प्रिपरेशन में आनंद कुमार जी कहते हैं कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले मतलब कि आप अपने काम
दो आ, दो और तीन तारीख की एडिटोरियल का अपडेट नहीं किया गया था उस दिन क्लास आपकी नहीं थी और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर जैसे कि अंजना प्रकाश जी हैं आरती शर्मा जी हैं इनके द्वारा भी बढ़िया यहाँ पर मोटिवेशन कोड भेजे गए हैं ठीक है और देखो विजय शर्मा जी कहने सर पर डे क्लास किया करो भाई हम खुद नहीं चाहते कि क्लास यहाँ पर किसी दिन बंक हो जाए लेकिन कभी कभार तबीयत ऐसी खराब हो जाती है टेक्निकल इशू ऐसा आ जाता है कि क्लास पॉसिबल ही नहीं हो पाती लाख कोशिकों के बाद लाख तो नहीं हजारों कह सकते हैं लेकिन फिर क्या होता है कि फिर समय गुजर जाता है अगर नौ बजे से नौ हो गया नौ हो गया तो अगर हमने पाँच छः बार कोशिश करी तब नहीं हुआ तो फिर मुश्किल ही होता है कि क्लास कंप्लीट हो पाए तो आज के मोटिवेशन कोर्स के बाद सबसे पहला जो आर्टिकल है वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया ये आर्टिकल क्या है ये आर्टिकल वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स को लेकर है और ये वायरस कौन सा है ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड नाइन्टीन वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज किया गया है जिसमें राजस्थान राज्य ने यहाँ पर टॉप पोजिशन को हासिल किया है वाइल द डबलिंग टाइम इन द कंट्री इज ट्वेल्व डेज यानी कि पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बारह दिन में डबल हो जाती है कितने दिन में डबल हो जाती है बारह दिन में डबल हो जाती है लेकिन यहां पर अठारह दिन लगते हैं राजस्थान राज्य में यानी कि राजस्थान राज्य ने कोरोना वायरस को यहां पर काफी हद तक रोक कर रखा हुआ है हेल्थ मिनिस्टर की यहां पर जानकारी तो इस पूरे कोरोना वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स को यहां पर देख लेते हैं क्या है कैसे राजस्थान ने टॉप किया है तो राजस्थान ने ऐसा क्या किया है कि राजस्थान दूसरे भारतीय राज्यों से यहां पर बेहतर पोजीशन पर है तो राजस्थान से भारतीय राज्यों को यहां पर सीख लेनी चाहिए राजस्थान हैज टॉप द लिस्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन मैनेजमेंट इंडेक्स विच वॉज एनालाइज फॉर टेन स्टेट दस राज्यों के बीच में जहां पर कोरोना वायरस मरीजों की संख्या ज्यादा है उन दस राज्यों के बीच में ये एनालिसिस यहां पर किया गया जिसमें राजस्थान ने यहां पर राजस्थान स्टेट ने यहां पर किया है टॉप पोजीशन को यहां पर हासिल किया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एनालिसिस किया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था इंक्लूडिंग पैरामीटर सच एज एक्टिव केसेस अब राजस्थान को यहां पर कोविड 19 मैनेजमेंट इंडेक्स में जो टॉप पोजीशन दी गई है इस टॉप पोजीशन को किन किन पैमानों पर आंका गया है तो पहला जो पैमाना बनता है बनता है एक्टिव केसेस कि राजस्थान में कुल एक्टिव केसेस कितने हैं सक्रिय मामलों की संख्या कितनी है कोरोना वायरस की इसके अलावा लोगों को कोरोना वायरस हुआ उसके बाद कोरोना वायरस से वो रिकवर कर गए मतलब कि क्वारंटीन सेंटर हुए पूरा इलाज हुआ और फिर वो ठीक हो गए तो रिकवर्ड केसेस को भी रखा गया है पैमाने में इसके अलावा मोर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर यानी कि कोरोना वायरस मरीजों की मृत्यु की अगर हम लोग बात करें ओनली टेन स्टेट इसलिए लिए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या है उनको यहां पर काउंट किया गया है मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो मृत्यु दर कितनी रही इन तीन पैमानों पर आका गया है जिनमें से सबसे बेहतरीन काम कर रहा है राजस्थान यानी कि राजस्थान में एक्टिव केसेस की संख्या भी कम हुई है रिकवर्ड केसेस आपके ज्यादा रहे हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की इसलिए यहाँ पर टॉप टेन पोजिशन पर राजस्थान है राजस्थान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या बनता है टाइप करके सभी लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताएंगे द पॉजिटिव केसेस इन द स्टेट आर हीडिंग टू वर्ड्स द टेन थाउजेंड मार्क्स अभी भी यहां पर पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं तो दस हजार के आसपास यहां पर संख्या छूने वाली है बट द ग्राफ ऑफ एक्टिव केसेस लेकिन जो एक्टिव केसेस का ग्राफ है यानी कि जो सक्रिय मामलों की संख्या हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या में बराबर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि अच्छी बात है और इसी वजह से राजस्थान टॉप पोजिशन पर भी है देर वी आर ओनली टू थाउजेंड एंड सिक्स सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन एक्टिव केसेज राजस्थान राज्य की बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है लार्जेस्ट स्टेट बनता है राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार और यहाँ पर एक्टिव केसेज की संख्या मात्र दो हजार छः सौ निन्यानवे है राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है क्षेत्रफल के अनुसार वो बनता है आपका मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य बनता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पहली पोजिशन पर है गुजरात गुजरात राज्य की बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा राज्य बनता है क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस राज्य की है तो वो राजस्थान राज्य की है और छठी पोजीशन पर आपका आता है कर्नाटका स्टेट साउथ इंडिया ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे अशोक गहलोत बिल्कुल सही है कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर बनते हैं राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर दो स्टेट एनिमल भी है दोनों स्टेट एनिमल्स के नाम टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा तो दो एक्टिव केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन द स्टेट एज ऑफ नाव मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं मृत्यु दर यानी कि जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ उनमें से लगभग मात्र दो दशमलव एक छह प्रतिशत लोग मात्र लगभग दो प्रतिशत लोगों की ही मौत हुई नाइनटी एट परसेंट लोग यहां पर बच गए विच वॉज क्वाइट लेस देन द नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत की बात करें तो पू
रिकवर्ड रेट की बात करें तो रिकवर्ड रेट यहाँ पर लगभग सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट है यानी कि जितने लोग भारत जितने लोग राजस्थान में अगर राजस्थान में अगर सौ लोगों का को कोरोना हुआ है तो लगभग उसमें से सिक्सटी सेवन परसेंट लोग वहां कर रिकवर कर गए हैं अच्छी बात है वाइल द डबलिंग टाइम ऑफ कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन इन इंडिया इज ट्वेल्व डेज यानी कि पूरे भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को दोगुना होने में मात्र बारह दिन लगते हैं वहीं पर राजस्थान की अगर हम बात करता हूं तो राजस्थान में केवल राजस्थान में बारह नहीं बल्कि अट्ठारह दिन लगते हैं यानी कि राजस्थान ने कोरोना वायरस पर काफी अच्छा नियंत्रण यहाँ पर हासिल कर लिया है गौडावन नहीं है गौडावन वहाँ का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी बनता है गौडावन आंसर किया है वंश चौधरी ने तो गौडावन जो होता है उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है गौडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है तो गौडावन वहाँ का स्टेट बर्ड है जबकि एनिमल की बात करते तो चिंकारा और कैमल यानी कि चिंकारा और ऊट यहाँ के स्टेट एनिमल आपके बनते हैं डिस्पाइट द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट जिस तरह से पूरे भारत से जो प्रवासी मजदूर हैं अपने अपने गृह राज्यों की तरफ वापस लौट रहे हैं हजारों की संख्या में बड़ी संख्या में द इन्फेक्शन हैड नॉट स्प्रेड वाइडली इन द रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ माइक्रो प्लानिंग एट विलेज एंड सब डिवीजन लेवल भारत के अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आपकी ये श्रमिक ट्रेनें आपकी चलना शुरू हुई या जो प्रवासी मजदूर हैं अपने अपने राज्यों में पहुंचना शुरू हुए तो हमने देखा कि रूरल एरियाज में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है लेकिन यहाँ पर राजस्थान ने एक बहुत ही छोटी सी माइक्रो प्लानिंग की थी माइक्रो मतलब सूक्ष्म प्लानिंग मतलब की योजना तो एक बहुत ही सूक्ष्म योजना बनाकर गाँव में और गाँव के सब डिविजनल लेवल पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरोना वायरस को रोका ये प्लानिंग क्या थी आगे बताया गया है टू रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड 19 गाँव में और रूरल एरियाज में कोरोना वायरस को लेकर जो अवेयरनेस है सचेतता है उसको फैलाने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य मित्रों को अपॉइंट किया गया था जी हाँ स्वास्थ्य मित्राज अपॉइंटेड बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट फॉर दी अवेयरनेस ऑफ कोविड 19 इन रूरल एरियाज विल बी अपॉइंटेड इन ईच रेवेन्यू विलेज जो भी गांव है जहां से भी रेवेन्यू विलेज आपके बनते हैं तो उन सभी गाँव में यहाँ पर स्वास्थ्य मित्रों को नियुक्त किया गया अब ये स्वास्थ्य मित्र करेंगे क्या तो स्वास्थ्य मित्र इज अ नेटिव ऑफ द एरिया ये उसी एरिया का होता है नेटिव एरिया नेटिव का मतलब हो जाता है उसका जन्म स्थान तो हमने कहीं अलग से लोगों को अपॉइंट नहीं किया उसी एरिया में से उसी गांव में से किसी एक व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा था उसे हमने स्वास्थ्य मित्र बना दिया एंड उसको हमने ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की और वो क्या करता है क्रिएट करता है अवेयरनेस कहाँ पर अमंगेस द कम्युनिटी लोगों के बीच में समाज के बीच में वहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करता है सरकार की तरफ से फॉर हेल्पिंग एंड गाइडिंग देम बाय आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द डिजीज इस बीमारी का नेचर किस तरीके का है ये बीमारी को कैसे समझना है इसके लक्षण क्या होते हैं गाँव के लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें वहां पर सचेत करने की जरूरत होती है अवेयर करने की जरूरत होती है और दूसरी सबसे अच्छी बात अगर स्वास्थ्य मित्र वहां के लोकल एरिया का ही बनता है आपका तो ऐसी कंडीशन में लोकल लैंग्वेज भी जानता है और लोगों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा सकता है द साइन एंड सिम्टम क्या इसके लक्षण हो सकते हैं कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं अकॉर्डिंगली गाइडिंग देम टू सीक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट मच डिले और अगर नजर आता है गाँव में किसी व्यक्ति को सिम्टम्स नजर भी आते हैं तो उनको प्रॉपरली गाइड करता है ये स्वास्थ्य मित्र और उनको बिना किसी डिले के मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है तो इस तरीके से हर गांव में उन्होंने स्वास्थ्य मित्रों को अपॉइंट करके गांव के स्तर पर कोरोना वायरस को रोका है ये आइडिया कैसा है क्या भारत के दूसरे राज्यों को भी गांव के स्तर पर इसी तरह के आइडिया को अपनाना चाहिए आपकी क्या राय बनती है यस और नो टाइप करके मुझे बताइएगा सर राजस्थान में एक नेचर का भी बहुत बड़ा रोल है टेम्परेचर हाँ कह सकते हैं सुमित शर्मा जी लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे लगता है ये आइडिया काफ़ी अच्छा रहा गाँव के स्तर पर जिस तरह के उपाय की जरूरत थी या जिस तरीके से गांव में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत थी उस अवेयरनेस के माध्यम से ही यहां पर राजस्थान ने यहां पर कंट्रोलिंग की है बहुत बढ़िया यहां तक पहला आर्टिकल क्लियर रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को कि हां सर ये आर्टिकल क्लियर हो गया है राजस्थान ने जिस तरीके से कोरोना इंडेक्स में जो कोरोना मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप किया है इसका एक बड़ा कारण वहां पर गांव के स्तर पर स्वास्थ्य मित्र आपके रहे हैं ओके चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल की जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया इसका नाम है किलिंग गाजा गजा सॉरी गज हाथी को ही गज कहा जाता है ये तो आपको पता ही है द कल्चर ऑफ एक्सप्लाइटेशन लेट टू द पेनफुल डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला आपने सोशल मीडिया पर देखा ही है कि किस तरह से एक प्रेगनेंट एलिफेंट फीमेल एलिफेंट 
को अन्नास में वहाँ पर एक्सप्लोजन भर कर दे दिया गया और हाथी ने उसको खा लिया जिसके बाद वो तीन दिन तक नदी में खड़ी रही और उसके बाद उसके क्या हो गई डेथ हो गई तो इसको लेकर एक आर्टिकल यहाँ पर आया है सारी चीज़ों को यहाँ पर इसमें डिस्कस किया गया है आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उस मुद्दे को लेकर एडिटोरियल क्या लिखा गया है इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे द डेथ ऑफ अ प्रेगनेंट एलिफेंट गर्भवती थी ये हथनी जिसकी डेथ हुई कहाँ पर केरल राज्य में कपटी तरीके से बहुत ही धूर्तता से क्योंकि वहाँ पर क्या था अन्नास जो फल होता है हाथी को लगा ये फल है और उसने उसे फूड बॉम्ब को यहाँ पर फूड बॉम्ब नाम दिया गया फूड बॉम्ब को वो खा लेती है और इसकी पूरी घृणा और पूरा गुस्सा हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि लोग वहाँ पर काफ़ी गुस्से में हैं लोगों ने मानवता को शर्मसार किया है मानवता के लोगों का कि मानवता नहीं बची पहले तो ये कहते थे कि ये क्या कर रहे हो कि कोई तरीका कोई सभ्यता है नहीं जानवर हो क्या अब तो यही कहना पड़ेगा कि इंसान ही जानवर हो चला है आगे चल के जानवर तो ये कहते ही होंगे कि भाई इंसान हो क्या अब इंसानों को भी कहना पड़ेगा कि भाई बहुत बुरे इंसान हो यानी कि इंसान भी अब जानवर से भी क्रूर यहाँ पर होता जा रहा है तो यहाँ पर गुस्सा एंगर घृणा इस एक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह आपने देखने को मिली है हाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में ही मौजूद है वेरी गुड स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड एवरी ईयर इन इंडिया हर साल कई हाथी हमारे देश में मारे जाते हैं हाथियों के मारे जाने का जो मेन रीजन होता है एक तो होता है सबसे बड़ा रीजन हाथी दांत हाथी दांत हाथियों का शिकार किया जाता है उनका हाथी दांत प्राप्त करने के लिए क्या मुझे कोई विद्यार्थी ये बता सकता है कि हाथी दांत का इस्तेमाल किस तरह की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है या हाथी दांत जैसे कि पियानो आपने देखा होगा पियानो जो आपके बहुत ही कॉस्टली पियानो आते हैं उनके जो वाइट जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग वहाँ पर टच करके उनको बजाया जाता है वो भी हाथी दांत से बनता है हाथी दांत काफ़ी कॉस्टली होता है तो हाथी दांतों के लिए हर साल हाथियों की अवैध शिकार होता है हाथियों को और उनको मार दिया जाता है दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हमारे देश में हाथियों की मौत का ये बनता है कि कई बार हाथी जंगलों से गुजरने वाली जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वहाँ पर आ जाते हैं और कई बार रात में ट्रेन निकलती है तो हाथियों का झुंड कई बार रेलवे ट्रैक पर आ जाता है या जंगल को क्रॉस कर रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपने कई बार देखा होगा साउथ इंडिया में तो मोस्टली आप यहां पर देखते हैं कि वहां पर ट्रेन की चपेट में आकर हाथियों की मौत हो जाती है और अपने खेतों से अपने खेतों से हाथियों और जानवरों को दूर रखने के लिए यहां पर जानवरों के लिए ट्रैप लगाए जाते हैं फंदे लगाए जाते हैं इससे भी फंसकर हाथियों की मौत यहाँ पर हो जाती है भारत के किन किन राज्यों का जो राज्य की पशु है भारत के किन किन राज्यों का जो राज्य की पशु है वो हाथी बनता है जरा मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ठीक है तो आगे बात करते हैं यहाँ पर स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड एवरी ईयर इन इंडिया एज देयर पाथ अक्रॉस दोज ऑफ ह्यूमंस जब जब उनका कन्फ्लिक्ट ह्यूमन से होता है ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है तो उनकी मौत होती है बट द इमेज ऑफ मॉट मॉटली वाउंडेड एनिमल स्टैंडिंग इम्पेसिवली इन अ रिवर इन पलक्कड़ एज लाइफ इबेडिड आउट ऑफ इट विल रिमेन अन इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड हमने वो वीडियोज भी देखे हैं हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहाँ पर इस अन्नास के फल को खाने के बाद हाथी राहत की उम्मीद में नदी पर जाकर खड़ा हो जाता है तीन दिन तक वो सोचता है कि पानी की शायद उसको ठंडक राहत वो चाहता था और धीरे 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 उसकी लाइफ उसकी सांसें और वो हाथी गिरकर मर जाता है तो ये जो वीडियो देखा गया है ये जो इमेजेस देखी गई हैं वो हमारे दिमाग में एक तरह से बिल्कुल छाप उनकी पड़ गई है जो कि काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी है ना ठीक है यहाँ तक आर्टिकल समझ में आ रहा हो तो एक बार जिसलिखकर बता दीजिए हाँ सर आर्टिकल समझ आ रहा है वेदर द बोबी ट्रैप्ड पाइन एक ऐसा पाइन जिसने बिल्कुल बिल्कुल एक जाल आप इसे कह सकते हैं हाथी को मारने के लिए दैट टुक इट्स लाइफ और इस छोटे से पाइन ने जिसके अंदर बारूद भरा हुआ था उस हाथी की क्या ले ली जान ले ली वॉज इंटेंडेड फॉर एलिफेंट्स और अदर एनिमल्स मैटर्स लिटिल बिकॉज सच ट्रैप्स लिटर लिटर का मतलब कोड़े का ढेर भी होता है द ट्रबल लैंडस्केप दैट सराउंडेड फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर यह बोला गया है कि ये एक तरह के ट्रैप भी होते हैं कई बार जानवरों को दूर रखने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है जानवरों को मारने के लिए भी इस तरह के जो ट्रैप हैं जाल है वो बिछाए जाते हैं और जंगलों के चारों तरफ इस तरह के ट्रैप आपके बिछे हुए हैं ताकि जो जंगली जानवर है वो इसको खाकर मर जाए और वो ह्यूमन एरियाज़ में ना पहुंचे इसके लिए लेकिन जान ले लेना जानवरों की ये कहाँ तक सही है इस तरह के ट्रैप चारों तरफ से पूरे भारत में भी फैले हुए हैं तो यहाँ पर अब ये देखना भी होगा कि इस तरह के गलत तरीके से जानवरों को मारने के लिए कहाँ कहाँ ये ट्रैप है और इनको रोका कैसे जा सकता है 
the perpetrators may be prosecuted for the elephant's death but uh, can do little to uh, mitigate the larger issue of the lost ranges and blocked corridors for these uh, uh, wandering giants ab hum yahan par dekhte hain ki theek hai bahut sare log iski aalochana kar rahe hain social media par iski aalochana ho rahi hai sari cheeze hain तो यहाँ पर ये यह बोला गया है कि ये सारी चीज़ तो ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि इनका जो क्षेत्र है इनकी जो रेंज है जहाँ पर ये रहते हैं धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण हो रहा है इनका जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है कॉरिडोर्स ब्लॉक हो रहे हैं जिसकी वजह से ये बड़े बड़े जानवर यहाँ पर इंसानी बस्तियों के आसपास घूम रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग और ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के तके आ, इस तरह के तरकीके तरकीबें अपनाई जाती हैं कि उनको आ, आ, फल के साथ बारूद या कोई ऐसी दवा खिला देते हैं जिससे या तो उनकी मौत हो जाती है वो बेहोश हो जाते हैं या उनको दिक्कत होती है इंडिया हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स भारत में हज़ारों हाथी रहते हैं लगभग लगभग अगर हाथियों की संख्या की बात करें तो भारत में तीस के आसपास हाथी हैं याद रखिएगा but no strong science imbued policy that encourages soft landscapes and uh, migrating passes that will reduce the conflict soft landscape ka matlab yahan par ye hota hai aise sthan jahan par haathiyon ko rehna pasand hota hai jaise ki aapke chai ke bagaan hote hain coffee ke bagaan hote hain jangli area hai jahan par unke khane ke liye paryapt aahar hai iske alawa migrating passes jaise ki humne aapse ye kaha ki agar unhe jangal se sadak ke raste अगर उन्हें जंगल के सड़क के रास्ते उन्हें गुजरना पड़ रहा है जंगल के दूसरी तरफ जाना है तो कम से कम यहाँ पर या तो सड़क को ऊपर किया जाए या हाथियों के लिए यहाँ पर एक पास बनाया जाए दूसरा आप ये भी देखते हैं कि जहाँ पर रेलवे लाइन गुजरती है तो ऐसी कंडीशन में रेलवे लाइन या तो ऊपर से गुजरे या अंडरग्राउंड होकर गुजरे या हाथियों के लिए यहाँ पर ऊपर से क्या बनाया जाए एक पास बनाया जाए ताकि हाथी वहाँ से गुजर चुकें गुजर सकें ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो कम से कम हो और हाथियों की मौत भी कम से कम हो आगे चल के अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल में तो आर्यन कली बहुत ही कठोरता से यहाँ पर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं नाम बनता है प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने क्या की है इस बात की निंदा की है कि भारत का कल्चर ऐसा नहीं है हम लोग एक जगह भगवान गणेश की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के कल्चर की यहाँ पर निंदा करना ज़रूरी है आ, आ, अगर हम बात करें जानवरों की तो इस तरह से उनको मारना ठीक नहीं है जो भी केरला में हुआ वो उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है बट इट इज़ लैक ऑफ साइंटिफिक कल्चर and readiness to spare forested lands from the commercial exploitation. लेकिन यहाँ पर यह बोला गया है कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ ठीक हैं लेकिन यहाँ पर scientific culture की यहाँ पर काफ़ी बड़ी कमी है क्योंकि अगर हम लोग forest land की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल अब व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ज़्यादा होने लगा है जिसकी वजह से एनिमल्स का यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ रहा है यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हों तो एक बार इस लिखकर बता दीजिएगा श्रिंकिंग श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना और फीडिंग का मतलब होता है आहार तो हाथियों को रहने के लिए जिन इलाकों की जरूरत होती है जहां पर जो इलाके उनके रहने के लिए अनुकूल होते हैं वो आपके सिकुड़ते जा रहे हैं और हाथियों का पेट भरना इतना आसान नहीं होता ये काफी बड़ी मात्रा में आहार लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनके खाने के लिए पर्याप्त आहार और पर्याप्त फीडिंग ग्राउंड ये होना बेटर है फॉर एलिफेंट कॉज सीरियसली वरी तो धीरे धीरे इनके जो इलाके हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं और इनको मिलने वाला जो पर्याप्त खाना है वो भी कम होता जा रहा है बिकॉज द एनिमल्स लुक फॉर सॉफ्ट लैंडस्केप क्योंकि हाथी ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जो सॉफ्ट लैंडस्केप होते हैं जो कि एड ज्वाइनिंग होते हैं जो कि जंगलों से घेरे होते हैं सच एस कॉफी बागान चाय के बागान कार्डिम इलायची के जो इलाके होते हैं या खेत होते हैं वहां पर एंड इन द अबसेंस ऑफ दीज अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो ये घूमते घूमते इन टू अ फूड रिच फार्म्स फॉलोइंग इन देयर मूवमेंट पाथ वेस और फिर क्या करते हैं घूमते रहते हैं और ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानी बस्तियां होती हैं जिससे ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट आपका होता है अगर वो एलिफेंट चाहता तो तीन दिन में सब कुछ तहस नहस कर देता पर उसने कुछ नहीं किया उस एलिफेंट ने इंसानियत दिखाई बट हम इंसान होते हुए भी नहीं दिखाई संदीप मिश्रा जी हाँ आपने सही कहा लेकिन इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हाथी को जब चोट लगती है कब कोई इंसान उनको चोट पहुंचाता है तो हाथी आ, पागल होकर पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है लेकिन हाथी को यहां पर मेरे हिसाब से ये लगा उसने एक फल खाया उसको थोड़ी ना पता है कि उस फल में ही आपका क्या था बारूद था एक्सप्लोजन जो होता है उसके पेट में गया जिससे उसके पेट में बहुत ज़्यादा जलन या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हुई होगी 
खून में भी वो आ, आ, जो जलन है वो महसूस हुई होगी तो इसमें किसी इंसान का उसको हाथ नहीं लगा उसको लगा इस जलन को कैसे मिटाया जा सकता है तो ठंडे पानी में वो इसीलिए पहुंचा क्योंकि उसको उसकी बॉडी में बॉडी के अंदर से जलन महसूस हुई तो उसको यही लगा जलन मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि नदी में जाया जाए नदी के ठंडे पानी में जाया जाए तो एक ये रीज़न बनता है तो ये इसी वजह से देखिए जानबूझ ही इस तरह के फलों के बीच में एक्सप्लोजन रख के खिलाया जाता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हाथी तुरंत ठंडक की तलाश में भागता है मतलब कि वो इंसानी गतिविधियां या इंसानी बस्तियों की तरफ नहीं आता वो क्या करता है पेन पे जलन हुई या हाथी को इतना जलन महसूस होती है कि वो ठंड की तरफ जाता है वो पानी की तरफ जाता है ये कुछ वैसा ही है कि जैसे हमारे घरों में हम चूहे मारने की दवा रखते हैं तो कई चूहे मारने की दवाएं ऐसी होती हैं कि ऐसी कंडीशन में वो ऑक्सीजन की तरफ भागता है जो चूहा होता है दवा खाने के बाद वो ऑक्सीजन लेने के लिए या खुली जगह में क्योंकि उसका दम घुटने लगता है वो खुली जगह की तरफ भागता है तो अपने बिल से बाहर आता है और एक खाली जगह में या यूँ कहें कि छत पर या फिर सीढ़ियों पर या एक खुले इलाके में आकर वो उसे लगता है कि अब बेटर होगा और वहीं उसकी मौत हो जाती है तो ये तरीका होता है कि हाथियों को इंसानी बस्तियों से दूर रखकर उसे पानी में भेजने का ताकि उसकी डेथ भी हो जाए और इंसानी बस्तियों को दिक्कत भी ना हो क्लियर है हाँ दर्दनाक तो है आशा जी रिसर्च इन कर्नाटका शोर दैट दी सिक्सटी ऑफ द एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन आर अनकाउंटर्ड आउटसाइड प्रोटेक्शन एरियाज यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर रिसर्च की बात करते तो साठ सिक्सटी परसेंट इलाकों में ऐसा देखा गया है कि हाथी साठ परसेंट जो हाथी हैं वो आपके प्रोटेक्शन एरियाज के बाहर आपके फाउंड हुए हैं मतलब कि वो अपने इलाके से बाहर गए हैं खाने की तलाश में गए हों या फिर सॉफ्ट एनवायरमेंट सॉफ्ट लैंड के उसमें गए हों केरला की बात करते हैं इन केरला सच मूवमेंट अलॉन्ग विद ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप रूटीनली प्रोड्यूस कन्फ्लिक्ट अगर मैं केरल की बात करता हूं क्या आपको पता है केरल राज्य का राज्य की पशु भी हाथी ही है केरल का है केरल के अलावा कर्नाटका का है और इसके अलावा झारखंड का जो राज्य की पशु है वो आपका हाथी बनता है किस कंट्री को वाइट एलिफेंट्स की भूमि कहा जाता है सफेद हाथियों की भूमि किस कंट्री को कहा जाता है एक बार टाइप करके बताइएगा तो यहाँ पर बात ये की जाए कि केरल एक ऐसा राज्य है यहाँ पर रूटीनली आपको पर डे ही यहाँ पर ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा अनसरप्राइजिंगली इस बात पर आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको इस बात पर चौंकना नहीं चाहिए कि पॉलिटिशियंस ऑफ मैनी हिल्स इन द स्टेट वेयर अपोज ऑफ द माधव गॉडगिल कमिटी रिपोर्ट नोट कर लीजिएगा माधव गॉडगिल कमिटी रिपोर्ट को इन्होंने इसका विरोध किया था इसी राज्य के बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने राज्यों के अलग अलग जो अलग अलग राज्य हैं उन पॉलिटिशियंस ने यहां पर माधव गॉडविल कमिटी की रिपोर्ट को यहां पर क्या किया था उसका विरोध किया था कॉलिंग फॉर द इंटायर वेस्टर्न घाट्स अब वेस्टर्न घाट्स आपके कैसे फैले हुए हैं वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं ये आपका भारत है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर या आपका राजस्थान या आपका गुजरात का इलाका या आपका जम्मू एंड कश्मीर या आपका आकसाई चीन का एरिया ये पूरा लद्दाख ये आपका उत्तराखंड ये नेपाल से होते हुए सिक्किम सिक्किम के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस तरह से आपका त्रिपुरा मेघालय और ये आपका वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश उड़ीसा इस तरह से आपका भारत इस तरह से फैला हुआ है है कि नहीं ओहो बीच में ये गड़बड़ हो गया ठीक है तो यहां पर आपके वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं ये आपके वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं गुजरात से लेकर केरल राज्य तक वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं तो वेस्टर्न घाट्स के राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो वहां के सभी राज्यों के नेताओं ने यहां पर माधव गौडगिल कमेटी की रिपोर्ट को यहां पर क्या किया था उसका विरोध किया था टू बी क्लासीफाइड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव सेंसिटिव एंड स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिवलपमेंट यानी कि माधव गॉडगिल कमेटी ये कहती थी कि जो आपके सहयाद्री माउंटेन्स हैं जिन्हें हम लोग वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं जो कि आपके गुजरात से लेकर केरल राज्य तक फैले हुए हैं इस पूरे इलाके को हमें क्या करना है सेंसिटिव जोन घोषित करना है और सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन घोषित करना है जिसकी वजह से जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है विकास की गतिविधियां हो रही हैं डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर खनन हो रहा है माइंस की खुदाई हो रही है सुरंगें बन रही हैं जंगली एरिया में अतिक्रमण हो रहा है जंगलों की कटाई हो रही है तो ये एक सेंसिटिव एरिया है यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अप्रूवल ना दी जाए लेकिन राज्यों को आपको जानता है कि राज्य क्या करते हैं रेवेन्यू के लिए राज्य रेवेन्यू के लिए जब शराब की दुकानें खुलवा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान तो वो रेवेन्यू के लिए इन सेंसिटिव एरियाज में आपके विकास की गतिविधियां हैं खनन की गतिविधियां हैं इनको अलाउ कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ह्यूमन एलिफेंट एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होगा ही कि नहीं होगा तो उन्होंने मना किया था लेकिन इस कमेटी का रिपोर्ट का विरोध किया गया और इस इलाके में भी डिस्ट्रक्टिव डिवलपमेंट को यहाँ पर 
अब अलाउ कर दिया गया भारत में सफेद हाथी बांदीपुर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जबकि सफेद हाथियों की भूमि इंडोनेशिया ओ सॉरी थाईलैंड को कहा जाता है पॉइंट यहां पर क्लियर है सारी बातें समझ में आती हुई चल रही हैं तो एक बार इस लेकर बता दीजिएगा अ सेंसिबल कोर्स ओपन फॉर कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट्स टू इन टू एंड ऑल इंट्रूजन इंट्रूजन का मतलब होता है अतिक्रमण इन टू द फाइव परसेंट ऑफ प्रोटेक्टेड हैबिटेट इन इंडिया भारत का जितना भी हैबिटेट एरिया बनता है उसका पांच परसेंट हैबिटेट एरिया ही प्रोटेक्टेड है और वहां पर भी क्या हो रहा है अतिक्रमण हो रहा है चारों तरफ से उस एरिया का धीरे धीरे क्या हो रहा है अतिक्रमण हो रहा है वो कम होता जा रहा है श्रिंक होता जा रहा है एंड ड्रॉप बेटर कंपनसेशन स्कीम फॉर फार्मर्स हु लॉस क्रॉप टू दी एनिमल्स अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे किसान ऐसी एक्टिविटी इसलिए करते हैं हाथियों को नुकसान इसलिए पहुंचा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फसल को ये तबाह कर देंगे बर्बाद कर देंगे तो सरकार को ये करना चाहिए कि बेहतर कंपनसेशन स्कीम लेकर आए ऐसी योजना कि ऐसी कंडीशन में अगर हाथियों की वजह से जानवरों की वजह से उनकी फसल खराब होती है फसल को नुकसान पहुँचता है तो उनको यहाँ पर पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में शायद वो किसान हाथियों को यहाँ पर नुकसान ना पहुंचाएं या जानवरों को अपने खेतों से दूर रखने के लिए इस तरह के तरीके ना अपनाएं तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ये आर्टिकल क्लियर रहा हो तो एक बार इस लेकर बता दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक अगर सारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं थम्सअप कर दीजिएगा आगे बात करते हैं स्काई रॉकेटिंग टेंशन यानी कि एक ऐसी चिंता जो कि स्काई रॉकेटिंग हो रही है मतलब जैसे रॉकेट धीरे धीरे ऊपर जाता जाता है इस तरह से टेंशन भी आपकी ऊपर बढ़ती जा रही है किस किन किन दो कंट्रीज के बीच में यूएस और चाइना के बीच में आर्टिकल में सब टाइटल में यहां पर राइटर का कहना है कि यूएस एंड चाइना मस्ट रीबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर अभी तक हमने कोल्ड वॉर किस किस के बीच में देखा है यूएस और रशिया के बीच में हमने कोल्ड वॉर कई बार देखा है वर्ल्ड वॉर के बाद से कोल्ड वॉर आपका चल रहा है यानी कि डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड वॉर इसके अलावा सिक्योरिटी वॉर ये सब आपका चलता रहता है या बातों का युद्ध तो वैसे भी चलता रहता है तो कोरोना वायरस को लेकर जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं तो यूएस और चाइना को चाहिए कि यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट को लेकर यहाँ पर एक नए तरह के कोल्ड वॉर को खत्म करें क्योंकि टेंशन को बढ़ा रहा है ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह है और चाइना के लिए भी नुकसानदेह है मेरा तो यहाँ पर यह कहना है कि चाइना के लिए अगर ये नुकसानदेह है तो पहले चाइना को ये सोचना चाहिए कि कुछ भी करने से पहले अगर उसकी एक्टिविटी से पूरी दुनिया को यहाँ पर खतरा होता है लाइक अ कोरोना वायरस तो पहले चाइना को सुधरने की जरूरत है तब दुनिया के यहाँ पर सुधरेगी अब दुनिया का काम तो कुछ वैसे ही हो चुका है कि सराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म अब दुनिया वैसे हम तो चाइना अगर इस तरह से बदमाशी करेगा तो फिर दुनिया के दूसरे कंट्री भी चाइना के साथ इसी तरह की बदमाशी करेंगे कि अब तो हम भी तुम्हारे साथ यही करेंगे तुमने शुरुआत की है लेकिन खत्म हम करेंगे चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो अमेरिका ने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस से जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको डीलिस्ट करने की बात करी है कि जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं उनको वहां से डीलिस्ट कर दिया जाएगा कल की ही इंफॉर्मेशन है कि अब कोई भी कमर्शियल फ्लाइट कोई भी फ्लाइट अब आपकी अमेरिका से चाइना के लिए नहीं उड़ान भरेगी यानी कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो फ्लाइट रूट था आपका एविएशन वाला वो आपका बंद कर दिया गया है तो इस तरह के डिसीजन ले लेकर क्या किया जा रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ रही है दूसरा आर्टिकल भी अच्छे इन यूएस चाइना रिलेशन यहाँ पर बात ही की गई है तो वही सारी चीजें हैं चाइना और यूएस को लेकर के भाई जो मुद्दे हैं उनको सुलझा सारी बातें स्विस चीज एंड डिफेंस रिफॉर्म्स द होल्स ऑन द थ्री चीज स्लाइस कंप्रोमाइजिंग द डिफेंस सेटअप मस्ट अलाइन फॉर अ नेशन टू बी प्रिपेयर मिलिट्री यहाँ पर बात ये की गई जो स्विस मिलिट्री की बात की गई है मनमोहन बहादुर का तो ये आर्टिकल है डिफेंस रिफॉर्म्स की बात की गई हमारे देश में ये आर्टिकल डिफेंस के लिए बेटर हो सकता है आप चाहें तो इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं डी की बात की गई है भारतीय सेना की बात की गई है एच की बात की गई है तो जो हम लोग हर तरह से स्विस कंपनियों पे यहाँ पर डिपेंड रहते हैं तो यहाँ पर डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए अब हमें खुद भी आत्मनिर्भर बनते हुए इस पर काम करना चाहिए आज के कार्टून मैसेज की बात करते हैं तो ट्रेजिटी पॉलिटिक्स एक तरफ यहाँ पर केरल में आ, जो ये घटना हुई है हाथी ने यहाँ पर एक्सप्लोजिव फूड खा लिया है ठीक है बॉम्ब फूड आप कह सकते हैं उसकी मौत हो गई इस पर पॉलिटिक्स हो रही है जैसे कि बीजेपी पार्टी की मेनका गांधी ने बीजेपी पार्टी की मेनका गांधी ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि जिस एरिया में यहाँ पर हाथी की मौत हुई है उस एरिया से ही राहुल गांधी यहाँ पर चुनकर आते हैं ये राहुल गांधी का ही एरिया है राहुल गांधी को यहाँ पर इन मुद्दों को देखना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर उनको जवाब दिया कि हर जगह हर चीज़ के लिए राहुल गांधी को ब्लेम करना ठीक नहीं है भले ही ये उनका पोलिटिकल या 
उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया बनता है लेकिन केवल हर चीज़ के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं ये बिल्कुल सही नहीं है तो बिल्कुल बात सही है हर चीज़ के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार थोड़ी हैं ना कांग्रेस की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है ना कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है ना ही राहुल गांधी किसी और चीज़ के लिए जिम्मेदार है ठीक है अभी तो वो लॉकडाउन चल रहा है नहीं तो वो इस समय इटली में आपकी छुट्टियाँ मना रहे होते ये भी हमको पता है कोई बात नहीं और इटली में तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस है इसलिए वो जा भी नहीं रहे हैं है ना तो ये पॉलिटिक्स को लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं आज के द हिंदी और एडिटोल को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस चल रही हैं तीन टॉपिक कंप्लीट हुए हैं चौथा टॉपिक आज होगा आप अभी भी चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए इंडियन ज्योग्राफी मजबूत कीजिए कोर्स परचेज करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं नाइन वन टू फाइव वन टू फाइव वन डबल जीरो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको परचेज करने में कोई दिक्कत आए माउंटेन्स ऑफ इंडिया आज का टॉपिक है रात दस बजे से लेकर ग्यारह बजे के बीच में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे बेहतरीन आपके लिए सब्सक्रिप्शन पैकेज होगा बारह महीने का क्योंकि बारह महीने के सब्सक्रिप्शन पैकेज में आपको पर मंथ चार ही देने हैं और चौबीस महीने के सब्सक्रिप्शन पैकेज में आपको पर महीने के हिसाब से दो के हिसाब से ही पेमेंट करना है ई का ऑप्शन भी अवेलेबल है और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट हो जाएगा अगर आपके पास ई क्रेडिट कार्ड है तो आप आसानी से ई भी क्रिएट कर सकते हैं ई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और आप इसका पेमेंट मंथली भी कर सकते हैं टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा टारगेट टेन कोड लगाइए तो आप इस कोर्स से इनरोल हो जाएंगे जी के कोर्स से इनरोल हो जाएंगे और इसके अलावा आपको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज भी पेड क्लासेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी इसी सब्सक्रिप्शन के साथ फिर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको इसी सब्सक्रिप्शन से बाकी सभी एन अकेडमी की पेड क्लास आपको मिल जाएंगी इस ऑफर का लाभ उठाएं बहुत ही बेहतरीन ऑफर ये आपके लिए चल रहा है 11 बजे के लिए तैयार रहिएगा स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर यह क्लास आपकी चलेगी अन अकेडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कीजिए मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए और एसएससी सेक्शन में जाकर अंकित गुप्ता सर्च कीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट 11 बजे की क्लास बिना किसी फी के आप लोग यहां पर फ्री लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं स्ट्रेटेज के आज हम लोग पार्ट नंबर एटीन डिस्कस करने वाले हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एडिटोरियल की क्लास में थैंक यू एवरी वन पर वीडियो को देखने के लिए और क्लास को ज्वाइन करने के लिए जाते जाते लाइक कर दीजिएगा क्लास को और शेयर भी कर दीजिएगा थैंक यू